Hello everyone, this is Trupti. Welcome back to NPC, the channel where you can learn all the concepts of physics. And today we are going to deal a short as a topic that is the energy stored in a capacitor. Okay. Uh, अगर आप बात करें स्पेरिकल कैपेसिटर पैरल प्लेट कैपेसिटर सभी कैपेसिटर्स के लिए एनर्जी सेम रहेगी एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा ठीक है सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑल द कैपेसिटर दैट विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो लेक्चर ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट इट वीडियो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पैरल प्लेट कैपेसिटर लिया ठीक है फर्स्ट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है सेकंड प्लेट नेगेटिवली चार्ज है बट इनिशियल स्टेज में हम ये सपोज कर ले कर रहे हैं कि फर्स्ट प्लेट पे जो चार्जेस हैं वो जीरो हैं ठीक है फर्स्ट प्लेट को आपको चार्ज करना है आपका एम क्या है चार्ज करना ठीक है तो सेकेंड प्लेट में जो भी चार्जेस हैं उन चार्जेस को आप फर्स्ट प्लेट तक ट्रांसफर कर रहे हैं ठीक है और जो ट्रांसफर किया गया चार्ज है उस चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ओके और वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी तो यही आपको काम करना है कि आपने जो नेगेटिव प्लेट पे चार्जेस हैं उनको सबको उठा उठा के पॉजिटिव प्लेट पर रखना है ठीक है और वो जो वर्क डन हुआ चार्जेस को मूव करवाने का प्लेट टू से फर्स्ट की तरफ दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ओके डिस्टेंस है दोनों प्लेट की डी ओके okay. दोनों प्लेट का एरिया सेम है ए एंड ए ठीक है इनिशियली चार्ज ऑन वन प्लेट इज जीरो बट कंप्लीट होने के बाद जब फर्स्ट पे चार्जेस कंप्लीट हो गए सेकेंड के थ्रू तो हमने क्या सपोज किया कि पॉजिटिव क्यू चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं ठीक है पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड सेकेंड प्लेट पे डेफिशिएंसी के कारण यहाँ पर इक्वली अमाउंट में नेगेटिव चार्ज हो ठीक है क्योंकि पैरल प्लेट में होता यही है कि अगर एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है तो सेकेंड प्लेट नेगेटिव चार्ज होगी इक्वल अमाउंट में ओके okay. एंड कैपेसिटर का होल कैपेसिटर का मीन्स इस सिस्टम का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिव क्यू ठीक है हम नेट चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम के लिए इस कैपेसिटर के लिए जो चार्ज हम सपोज करते हैं वो है पॉजिटिव क्यू ठीक है अब यहाँ पर चार्जेस हैं मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ओके पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या होगा आपका ई इज इक्वस टू सिगमा बाई टू अपसला नॉट ओके ये सिगमा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सिगमा की जो वैल्यू होती है दैट इज टोटल चार्ज अपॉन एरिया ठीक है चार्ज पर यूनिट एरिया ओके देखिए पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों प्लेट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगी क्योंकि चार्जेस की वैल्यू सेम है यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना है चार्जेस देखना है चार्जेस क्यू है यहाँ पर भी क्यू है सो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एट इच प्लेट ओके नाउ डायरेक्शन तो डायरेक्शन भी दोनों की सेम होगी तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ई इज इक्वस टू सिगमा बाई एप्सलम ठीक है बट यहाँ पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये आया ओके okay. अब यहाँ आपके जो चार्जेस हैं वो इक्वल अमाउंट में है और इन साइड पैरल प्लेट के इन साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वो यूनिफॉर्म होगा ओके okay. क्योंकि चार्जेस की वैल्यू सेम है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इन साइड द पैरल प्लेट वो क्या होगा यूनिफॉर्म सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड V के बीच में ठीक है अब हम क्या करते हैं कि इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल अगर हमने V सपोज किया है ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है V इज इक्वस टू E इन टू डी ठीक है देन आपका E इज इक्वस टू हुआ V बाई डी ठीक है या फिर E की वैल्यू को तो आपका काम ही नहीं है आपको डायरेक्टली v इज इक्वस टू 
ई की ई के प्लेस पे आपको ई की वैल्यू पुट कर देना है ई की वैल्यू क्या है सिग्मा बाई टू अपसलर नॉट ओके एंड मल्टीप्लाई बाई डी डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ओके अब सिग्मा के प्लेस पे आप क्यू बाई ए पुट कर दीजिए ठीक है क्यू बाई ए एंड हेयर टू अपसल नॉट इन टू डी तो ये हुआ पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स इनिशियल जो फर्स्ट प्लेट पे पोटेंशियल अगर आप जीरो माने और सेकेंड प्लेट पे v माने तो पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस जीरो हुआ और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा सेम होगा ठीक है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिमिलर है यूनिफॉर्म है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो dv वी इज इक्वल्स टू ई इन टू डी आर ये फॉर्मूला लगाते हैं हम ठीक है माइनस होता है बट हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए तो हमारे पास क्या हुआ दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल आ गया ठीक है अब अब मैंने शुरू में आपको ये बात कही थी कि चार्जेस को आपको प्लेट सेकंड से मूव करवाना है फर्स्ट की तरफ और जब हम टू से फर्स्ट की तरफ चार्जेस को मूव करवाते हैं तो वहां आपको वर्क डन करना होता है ठीक है सो वर्क डन और पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने वी पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पढ़ा है वर्क डन ऑन द चार्ज ठीक है मीन्स क्यू या फिर जो भी आप चार्ज ले रहे हैं अभी यहाँ पर क्यू है कैपिटल क्यू तो कैपिटल क्यू तो वर्क डन और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है ठीक है तो यहाँ से वर्क डन वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हुआ वी इन टू क्यू क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ठीक है और वर्क डन जो है टोटल वर्क डन हमने टोटल चार्ज कैपिटल क्यू को यहाँ पर लाया तो जो फाइनल कंडीशन है इनिशियल तो जीरो बट जब फाइनल कंडीशन है जब सारे चार्जेस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए प्लस चार्ज प्लस प्लेट पर ठीक है प्लेट वन पर तब आपने जो टोटल वर्क डन किया दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी इन टू क्यू ठीक है यहाँ वी की वैल्यू को आपको पुट करना है और यही वर्क डन स्टोर्ड होता है एनर्जी के फॉर्म में तो W के प्लेस पे आप U भी लिख सकते हैं ठीक है V की वैल्यू है Q इन टू डी बाई ए टू एप्सलॉन नॉट ओके एंड हियर Q Q एंड Q Q स्क्वायर हो जाएगा ठीक है Q स्क्वायर अपॉन टू एप्सलॉन नॉट ए एंड D को अगर इसके अपॉन में ले लें तो ये वाला जो टर्म है आपका ये दिख रहा है ये ये हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लर्न किया है सी इज इक्वल्स टू अपसला नॉट ए बाई डी ठीक है पैरल प्लेट के लिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो ये होती है ये अपसला नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ओके एंड ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ओके तो आप इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके इसके प्लेस पे सी लिख दीजिए ठीक है तो हमने यू इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर अपॉन टू इसके प्लेस पे आपने सी पुट कर दिया ओके okay. सो so, आपके पास एक फॉर्मूला आया यू जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कैपेसिटर की वो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी होती है ठीक है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस ओके आपने कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला लर्न किया है सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी ओके अब इस फॉर्मूले को आप वी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ठीक है एंड सी वी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है सी के प्लेस पे क्यू बाई वी पुट करना है ठीक है और फिर सेकंड स्टेप में आप क्यू इज इक्वल्स टू सी वो सी वी हुआ यहाँ से ठीक है तो सेकंड सिचुएशन में क्या करेंगे आप क्यू के प्लेस पे क्यू के प्लेस पे सी वी पुट कर देंगे ठीक है तो वन बाय वन हम वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास और भी फॉर्मूलेस जनरेट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के ठीक है इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी के सो so, u इज इक्वल्स टू फर्स्ट हमने क्या पुट किया c के प्लेस पे q बाई वी सो टू इंटू क्यू बाई वी वी डिनोमिनेटर में हो जाएगा q से q कैंसल आउट हुआ सो वन बाई टू क्यू इंटू वी ये सेकेंड फॉर्मूला आपके पास आ गया जब आपको q चार्जेस दे एंड पोटेंशियल दे देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओके एंड ओनली कैपेसिटेंस एंड चार्जेस 
हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा ठीक है अब थर्ड फॉर्मूला भी आप डिराइव कर सकते हैं यूज इक्वल्स टू अब इसी इक्वेशन में क्यू के प्लस पे सी वी पुट कर दीजिए क्यू स्क्वायर तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर हुआ ठीक है अपॉन टू इंटू सी सी से सी कैंसल आउट स्क्वायर है सो वन रिमेनिंग होगा सो वन बाई टू सी वी स्क्वायर ये एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी इन अ कैपेसिटर के लिए ठीक है वेन यू हैव टू गिवन कैपेसिटेंस एज वेल एज पोटेंशियल देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ठीक है तो थ्री फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड द एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर ओके तो हमने क्या किया फर्स्ट में एनर्जी स्टोर्ड है ना कैपेसिटर में पैरल प्लेट लिए ठीक है पैरल प्लेट्स लिए एक प्लेट्स पॉजिटिव चार्ज है एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है इनिशियली हमने प्लेट वन पे कोई चार्ज नहीं रखा बट धीरे धीरे सेकेंड प्लेट से हम चार्जेस उठाकर फर्स्ट प्लेट पर लाए और फर्स्ट प्लेट को पूरी तरह से चार्ज कर दिया क्यू चार्ज कर दिया ठीक है अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय टू अपसलन ओके इसमें सिर्फ आपको थ्री फॉर्मूले यूज होंगे ई और वी का ठीक है एंड लास्ट में डब्ल्यू वर्क डन ठीक है वर्क डन जो स्टोर होता है एनर्जी में सो वर्क डन और वी का ठीक है सो so, आपको ई uh, e के बाद में फिर वी और ई e का रिलेशन होता है उसमें आपको ई e की वैल्यू पुट कर देनी है तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स आ जाएगा ये आया ठीक है देन यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन वर्क डन इज इक्वल्स टू वी इन टू क्यू सो वी के प्लस पे आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो फाइनल इक्वेशन जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का आया दैट इज द क्यू स्क्वेयर अपॉन टू सी ओके ये एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में आई होप आपको इस टॉपिक के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे ओके तो ये एक छोटा सा टॉपिक था यहाँ पर कदम हुआ अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैपेसिटर एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स जो जनरल न्यूमेरिकल्स हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के वो करेंगे ठीक है सो स्टेट यून विथ एन थैंक यू सो मच